Sport Club. Merci encore, Boris, d'avoir été avec nous. Euh, on se retrouvera peut-être pendant Merci ces deux jours, dans, en tout cas, de fête et encore une fois de compétition pour cette nouvelle édition du Monaco Gaming Show, les amis. Et justement, la compétition, elle commence maintenant. Voilà la grande finale Fortnite qui va se jouer d'ici quelques instants. Je peux déjà vous donner quelques indications sur cette finale. 91 joueurs qualifiés, plus 9 joueurs invités. Pour chaque étape du tournoi, les joueurs doivent jouer 5 parties publiques pour accumuler le plus de points possible. Et les points sont calculés en fonction des nombres de kills et du classement final. Je vous disais, il y a quelques instants, qu'il y avait 9 joueurs invités. Je peux d'ores et déjà vous les donner. On a Mr. Savage. Alors, Mr. Savage, vous le connaissez peut-être certainement, puisque c'est le vainqueur de l'édition MGS Warm-Up euh, l'année dernière sur Fortnite. On aura ensuite euh, Andy Lex. On aura aussi Snazy. Andy Lex qui est de Falcon Esports. Snazy de Vitality. On aura Camille. On aura Ford Zedder. On aura Johnny Zay de Guild Esports. On aura Quinzel, Veno et Quizzy, les amis. Voilà. Euh, de très bons compétiteurs, de très bons joueurs qui vont se battre sur cette grande finale au milieu de nos 91 joueurs qualifiés sur cette grande finale Fortnite. Sans plus tarder, je vais recevoir nos casteurs de qualité. Juste une petite chose, vous le savez, on caste en français, mais il y a aussi des casteurs en anglais. Et je tenais à les remercier aussi et les citer. On a Skyheart, justement, pour le cast anglais, et donc Pialni pour le cast anglais. Mais là, focus sur nos casteurs français. On en parlait tout à l'heure. Il y a Pirastac avec nous. Et Xewer, Xewer, Pirastac, est-ce que vous êtes là et on est là et ça va super bien, j'espère que ça va bien toi Fred, Pirastac aussi, j'espère que vous allez bien tous les deux. Très très bien, hâte de vous retrouver. Ah ben je... écoutez, ah là là. moi j'ai hâte de vous revoir vraiment en présentiel, je vous le dis, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir que vous soyez avec nous, en tout cas, euh, pour, pour ce nouvel, cette nouvelle édition du Monaco Gaming Show. En plus, Pirastac, on, on en parlait tout à l'heure par rapport à la structure euh, Monaco eSport Club. Donc, un grand plaisir de te revoir, parce que nous, on s'était croisés euh, lors d'un event caricatif euh, à l'hôpital Clémenceau, il y a quelques ouais. mois. Donc, Pirastac, je suis très heureux que tu sois avec nous pour ce cast. Et Xavier, aussi pareil, pour ce cast de qualité sur Fortnite. Messieurs, qu'est-ce qui va se passer pour cette finale ça va être la guerre, ça va être la guerre Fred, on va pas <rire> se mentir, là il y a du très très gros niveau, comme tu as dit, les, les 9 joueurs déjà invités, énormément, enfin ils sont giga fort, ça va être comme tu l'as dit, euh, ancien winner de la, de la MGS et des sions précédentes, on a Andy Lex en français, Snazy, Kazader, c'est des joueurs déjà qui ont déjà performé, qui ont énormément performé sur, euh, sur Fortnite, que ce soit en solo, en duo, en trio, enfin bref, c'est du lourd, je suis vraiment super hype, je suis hyper impatient que ça... Ça commence, ça va être incroyable. Ça va être très incroyable. Journée, ça va ouais. être incroyable. Ouais, Xavier, très 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 grosse journée. On le rappelle, <rire> tout, euh, tout, les gars, 20 000 euros de cash oui. price à se partager. C'est complètement oh oui. insane. C'est insane. Hein. 40 000 sur le, tout l'événement entier, mais 20 000 rien que, que sur Fortnite. Euh, bah, ça régale, hein. donc encore merci une fois à tout, tout, tous les sponsors, tous les partenaires qui nous accompagnent durant l'événement. Et euh, également, bah, voilà, on va avoir du beau jeu, hein, parce que Fred, nous sommes donc sur le nouveau chapitre du jeu, avec ouais. beaucoup de nouveautés, nouvelles maps, nouvelles mécaniques de jeu. Euh, on est dans les premières compétitions, on a la chance de pouvoir suivre ça maintenant avec cet mmh. effet euh, nouveauté. Mmh. Et avec Zeroware justement, euh, qui a le côté très analyste, méta et, euh, et professionnel ouais. du jeu, euh, bah, en fait... Euh, on va pouvoir décortiquer un petit peu tout ce qui se passe et euh, euh, comprendre un peu plus, avoir un petit step forward sur, sur, euh, voilà, sur le jeu et euh, ce qui nous attend pour l'avenir. Justement, alors Xavier, tu étais en train de me parler il y a deux secondes, tu me disais, nouvelle, avec cette nouvelle saison, nouvelle mécanique de jeu, tu, tu, tu parles de quoi en fait Alors, il y a beaucoup... Il y a beaucoup d'ajouts qui ont été ajoutés actuellement sur le jeu, ne serait-ce que les glissades, ouais. les Spider-Man, euh, dans quoi ils ont fait, euh, ils ont fait pas mal d'ajouts et c'est vrai que c'est, bah ça, ra ça, ça rajoute encore de la difficulté pour les joueurs déjà que le jeu qui est extrêmement dur euh, en termes de mécanique, de niveau individuel et c'est vrai que ça rajoute euh, encore quelque chose en plus pour les joueurs, donc à s'entraîner pour devenir meilleur. Ça fait deux semaines, et demie, deux semaines et demie à peu près que la saison a commencé. Donc c'est récent, on n'est pas encore au top du top de leur niveau, on va dire, avec ouais. cette mécanique-là. Mais on arrive déjà à avoir des personnes qui, ont déjà bien, qui sont déjà bien entraînées, qui sont déjà bien chauds avec. Et je ah, suis impatient de voir justement... 
<rire> voilà, je suis impatient de voir cette finale, voir ce que ça va donner, euh, le, le niveau qu'ils vont, qu vont réussir à afficher, parce que c'est la première cup solo avec, euh, sur cette saison, sur ce chapitre, euh, avec autant de cash price, avec autant d'enjeux. Donc... Euh, ils vont sortir vraiment leur meilleur niveau actuellement, ça va être, ça va être incroyable. Je suis vraiment impatient que, que ça commence. Bon, on, 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 on le disait tout à l'heure, l'homme à abattre, Mr. Savage, champion en titre du Monaco mmh. Gaming Show pour la warm-up édition. Mmh. Donc, je pense que tout le monde va être focus sur lui un petit peu, focus sur, sur, sur ses games et autres. D'autres joueurs, je rappelle les joueurs invités quand même, hein, on a les Français, on a Andilex, on a Snazy, donc Vitality, Falcon Esports, tout ça. Il y a énormément de joueurs à surveiller, mais est-ce qu'on n'est pas à l'abri, en fait, comme un petit peu Mr. Savage, Savage l'année dernière, mmh. on n'est pas à l'abri que quelqu'un arrive comme ça et, 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 et étale tout le monde Eh bien... En fait, là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on voilà, est sur un nouveau chapitre. Donc là, ceux qui vont réussir à faire des résultats, à perfer en solo, donc ça va être ceux qui ont en train, parce que là, concrètement, tout le, monde peut, tout le monde peut finir premier. Ils ont tous les capacités de finir premier. Ils savent comment top 1, ils savent comment jouer la zone, ils savent, ils savent prendre les dégâts de Storm. Voilà, on a, on a passé les phases open, là, on n'a que des joueurs pros, des joueurs expérimentés qui ont de l'expérience. Mais ouais. maintenant, ce qui va faire la différence, c'est euh, l'investissement. Les personnes qui entraînent leur spawn en solo, qui entraînent les rôles, qui ont prennent la méta aussi et ouais. c'est là là vraiment où tout va se tout va se tout va se jouer donc pour moi tout le monde peut gagner actuellement on a on a 99 joueurs tout le monde peut gagner il n'y a pas ça va être dur de faire des petites prédits alors évidemment on a toujours des joueurs qui sont un peu plus à l'aise le fait de jouer ouais, en solo à, par rapport à l'ancienne à l'ancienne map etc le training tout ça mais euh, on n'est pas à l'abri de que n'importe qui finisse à cette première place et justement c'est ça qui va être intéressant c'est voir qui a commencé déjà à s'entraîner qui a été très rapide sur ce début de chapitre D'accord, très bien euh, Xavier, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu justement du format de cette finale euh, le format de la finale, en termes de points, donc, les points, donc, c'est deux points de kill, si je dis pas de bêtises. Donc, chaque élimination, c'est deux points de kill. On a ouais. le top 1 qui rajoute 7 points, donc, au total. 4 points pour le top 2. Euh, le top 3 qui rajoutera 2 points. Et le top 4 à 50 qui rajoutera un point donc sur 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 le tout donc comme on a vu dans les autres phases dans les autres éditions il fallait jouer le placement et là c'est en l'occurrence plus vrai sur sur cette grande finale le placement c'est là c'est là où tout va se jouer les personnes qui vont être constantes pour aller décrocher cette cette première place on, on, on verra ça tout de suite ça devrait pas tarder à à démarrer ouais. Eh bien justement, messieurs, je j'ouvre le bal. Bienvenue à tous pour cette grande finale Fortnite. Ça y est, la compétition commence. Je vous laisse les clés du Monaco Gaming Show, messieurs, et je vous souhaite un bon cast pour cette grande finale Fortnite avec, je le rappelle quand même, un beau cash prize de 20 000 euros oui. à la clé. C'est pas mal sous le sapin quand même, les gars. Allez, bonne game à vous, messieurs, et je vous dis à tout à l'heure pour le petit débrief entre les games si on a un petit peu de temps. À tout à l'heure. Merci à toi, Fred. À tout à l'heure. Bon, bah t'es chaud ouais, hein. là T'es chaud, t'es bah chaud écoute, Très très chaud, c'est le dénouement de deux jours de compétition euh, qu'on a passé ensemble. Ça y est, c'est ça, on concrétise là, ça y est, c'est le... La fin et là, c'est là où tout va se, tout va se jouer. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, hein, vraiment, on a les meilleurs joueurs qui, qui sont qualifiés, les personnes mmh. aussi qui ont été invitées. C'est des giga cracks. Euh, les cash prize sont stratosphériques. C'est non, c'est 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 un truc de dingue. Ça va être... 5 games, 20 000 euros de cash prize, oui. euh, effectivement, nouvelle méta, on a un petit peu tout dit avec Fred juste avant, mais euh, effectivement, euh, beaucoup de, ben voilà, hein, tout cet effet de nouveauté. Là, aujourd'hui, mmh. on va avoir les joueurs invités en plus qui vont compléter le lobby, parce que c'est le même, donc du coup, en fait, oui. euh, ça va être les, les, les spawns fixes, par exemple, par joueur, on va prendre en compte maintenant les nouveaux détails. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y ait de, de changement euh, particulier de, 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 de spawn, euh, peut-être des plans B à la rigueur, des griffes potentielles aussi, euh, tout ce qui s'ajoute justement à un lobby fixe. Ben, comme tu viens de dire, euh, là on est sur un simple lobby. Donc déjà, il faut euh, voir la chose différemment. Ça veut dire mmh. que là, si vous ne gagnez pas votre spawn, euh, la personne ne va pas partir, elle va continuer à rester. Donc c'est là justement on va pouvoir voir des stratégies que les joueurs, bah, avec de l'expérience, s'ils se retrouvent à être bloqués sur leur spawn ou sur leur rota ou, ou quoi qu'autre, ils vont pouvoir en fait s'adapter, s'adapter par ouais. rapport aux joueurs qu'il y a dans la game, donc aller chercher un autre spawn, 
euh, voir peut-être une autre rota, peut-être même essayer d'aller euh, d'aller jouer des fights early sur certaines personnes avec le mode rediff. Et là, c'est oui. ça, c'est ça qui qui devient complexe, on va dire un peu la la chose des simples lobbies, des finales, c'est que tout le monde euh, va analyser les personnes à côté de nous, savoir qu'est-ce qu'ils font, si ils ferment à tel moment. Et on va avoir des petites surprises, en fait, plus on va avancer au cours de la game, plus on va avancer plutôt au cours de cette compétition, plus on va avoir des surprises des, des personnes qui vont tenter des backstabs sur certaines villes, sur des timings, parce qu'ils auront regardé justement, analysé les personnes autour d'eux, et, et, et ça, ça c'est très très dur de savoir bien s'adapter. Je, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui griffent aussi les premiers, donc griffes c'est des personnes, on va dire, quand je dis griffes, c'est vraiment pour... Euh, il est cinquième, par exemple, on a une personne cinquième et on a une personne qui est premier. Et bien, potentiellement, peut-être le cinquième va aller chercher, jouer le premier pour justement aller récupérer cette première place et l'empêcher de faire des points. Et c'est ça qui est très, très dur sur, sur des finales. Il faut, euh, il faut, il faut être lucide. Ouais, il faut monnaie, savoir... ouais ça, c'est monnaie courante. Et euh... oui, voilà, ouais, je reprends en fait. Il ouais, faut être lucide, Xavier. Il faut être lucide sur, euh, sur notre position, sur notre classement, comment, ça, comment la game va se dérouler et se dire « Ok, peut-être là, j'arrive dans les deux dernières games, peut-être la dernière game, je suis super bien placé, je risque de me faire euh, un peu plus jouer. Euh... » Donc euh, on, verra, on verra un peu les, les stratégies qui seront, euh, qui seront utilisées sur cette finale. On, ouais. on, on a eu l'info de la régie, le jeu va commencer, c'est parti sur cette première parti, game, mesdames, ouais. messieurs. Première game. Donc okay. euh, Snazy qui spawn du côté donc, euh, de la petite ruine, petit spawn euh, sympathique en vrai, beaucoup d'armes euh, neutres, euh, donc qui veut dire armes neutres veut dire pad, énormément de pad, de, de moyens de rotation, etc. Ok donc là ouais, Snazy, j'ai l'impression que c'est un Snazy euh, différent d'hier, <coughs> j'ai l'impression que c'est le vrai Snazy. Il y a, y, a, y, a, y, a, y a moyen. Ok. Un petit écho bah écoute, il a fait un petit spawn. Euh, on voit qu'il y a même il y a quelques, euh, quelques joueurs euh, à côté, vraiment non loin de lui. Et on va passer okay, sur Just bon. Venoman. Et on est parti donc oui sur Venoman, le laser Ouh, qui, qui le est laser. parti qui est parti très très fort euh, le laser. Pas de shield, pas de balle. On va pas pouvoir all-in euh, du côté de Veno. On essaye d'avoir oh, des petits angles sur les côtés, le 1 HP. Mais on a plus de balle, on a la pioche. Ouais, 4 balles pour créer le miracle. Et, euh, et c'est une passe. C'est bon. Le one tap qui passe sur la fin. Veno, Veno qui prend le premier kill. Mais pas beaucoup de build. Et on a vu qu'on avait quelqu'un qui était juste en dessous de, de lui. Oui, mais euh, oh. voilà, cette petite balle de snipe qui va créer un petit barrage. Et euh, euh, voilà, casser euh, l'agressivité. Voire même euh, un petit peu euh, faner les intentions, euh, les mauvaises intentions de jeu. Et Veno exact. qui euh, va se chercher le classic bot pour s'ouvrir le Volt. Le Volt exactement, comme tu le, comme tu le précises, il faut être à deux pour mmh. pouvoir euh, ouvrir ce Volt. On a Pedan, Pedan qui a réussi donc, à se qualifier euh, hier dans les phases, euh, phases demi-finales. Mmh. On, on s'est fait crack, on spawn euh, donc, sur une petite maison qui est juste à côté de Grizzly, au nord de, de Grizzly. Oui, tu l'as avec cette petite maison en vrai je sais pas comment qu'elle s'appelle, mais moi je l'appelle Labyrinthe. labyrinthe Exactement, ouais, parce qu'il y a un petit labyrinthe euh, derrière. Donc Penan qui est en train de mettre de la pression euh, énorme sur Snake. Snake qui a été très constant hier sur, euh, sur ses performances, sur ses, sur ses points de top. Là qui subit un petit peu euh, Penan, ouais. Penan qui a clairement l'avantage sur, sur son adversaire. Pas beaucoup de balles, on a tenté l'all-in. On, on a tenté l'all-in. Hein, Snake hier, effectivement. Et... Et ouais, donc là on a, on a un petit euh, 1v1 euh, dans, dans cette euh, maison euh, euh, labyrinthe. Et euh, ouais, ça va, ça va pas concrétiser pour l'instant. Juste, euh, ça se tourne autour. Ça avait, ça avait placé un petit laser juste avant en plus. Mais il s'est remis euh, full, euh, full PV vert. Euh, probablement un petit requin cœur ou quoi. J'ai euh, il... pas bien suivi euh, euh, le, le, le spectre du personnage au travers des. Le, le danger, c'est qu'il est dans le blanc et quand même son adversaire a un tactique. Donc normalement. Il a l'avantage Penan, mais attention, hein, une bonne balle de pompe, ça peut, ça peut rééquilibrer la donne. Et Penan, il le sait très bien, c'est pour ça qu'il prend son temps. On a Talmo, Talmo, un français qui s'est qualifié contre Irez en fight actuellement. Talmo, qu'est-ce qu'il va décider de faire Peut-être désengager hier. le fight Talmo, c'est un joueur belge, du coup. Un joueur belge, c'est ça. Exactement. Ouais. 
ça a été, euh, ça a été une petite est... recherche euh, petite recherche entre temps mais oui c'est ça c'est un joueur belge Talmo, Talmo qui a fini d'ailleurs euh, si je dis pas de bêtises euh, oui. top 4 euh, 87 donc on okay. était sur le, le fil du rasoir sur la limite et là on a Loline qui, qui, qui est en train d'être faite du côté de Snake qui va tomber sous les balles de, de Penan Penan qui, qui marque ses deux points Ouais, Snake qui vient de, de mourir, euh, le petit laser, on est revenu dessus, mais voilà, c'était une question de temps avant que ça n'en finisse. Euh, et puis, bah ouais, hein, Penan euh, qui euh, maintenant va avoir le plaisir de full loot la maison et de se mettre dans une meilleure position. Oh, le cadeau Le cadeau, il va récupérer la marque le 7 cadeau. légendaire ça, ça c'est un ajout, c'est un ajout très récent. Le cadeau, c'est sorti depuis euh, oui. une petite semaine, si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai que bah, à chaque fois, on peut avoir des très bonnes armes à l'intérieur. Et là, il a été clairement récompensé. On récupère euh, la MK7. Donc, euh, bah, très bien, surtout en légendaire, très très bien. On a Ayar qui a deux pads actuellement avec neuf piments. C'est insane. Il, sa game, sa game il risque de très très bien se passer. On va pouvoir rota toutes les zones. Oui, on ne joue pas piments, le Spider-Man. Hein. On a, vu, on a vu un petit peu hier, hein. on a vu un petit peu hier qu'il y avait des joueurs qui préféraient euh, choisir le Spider-Man, d'autres qui préféraient jouer les piments. Et là, on a clairement Ayar, joueur, joueur piment, qui, Après, qui marche plutôt bien. C'est euh, plutôt kiff-kiff, parce que euh, le Spider-Man, il euh, n'y euh, a pas de garantie, c'est 90% de, de, de spawn d'apparition. Euh, et également, euh, ouais, en fait, on a euh, deux types de joueurs. On a les joueurs piment, euh, qui, qu on a vu hein, cette petite population de joueurs piment, et également aussi les joueurs Spider-Man. Euh, et il n'y a aussi aucune garantie qu'il n'a pas euh, le game plan d'avoir euh, le Spider-Man un peu plus tard sur un loot récupéré au sol. Et on est sur la POV de Andilex, un des oh. invités de cette compétition Xeware. Exactement, Andilex, euh, bah, on connaît hein, ses talents, que ce soit en solo, en duo ou en trio, très solide. Euh, petit stuff, petit stuff, donc sûrement petit spawn pour, euh, pour Andy sur euh, ce début de, de game. On a quand même quelques petites balles de PM, un moyen de rota, un petit pad, mais pas de briques, peu de bois et peu de métal euh, aussi. Petit stuff, petit stuff, peut-être sur une balle de snipe, on sait Andilex aussi, là, ses points forts c'est le sniper, je me souviens de, de plusieurs actions qu'il nous a fait oui. sur, sur les FNCS au snipe, c'est vraiment son point fort le sniper et je vois qu'il continue à le jouer sur cette méta, donc ça fait super plaisir, on est parti sur la POV de Shiryu, Shiryu qui, voilà, qui a un petit stuff aussi plutôt correct, 9 splash, on a le, le Spider-Man et j'ai l'impression qu'on est en train de prendre de la faux pour essayer de mettre un petit laser dans le dos. On rappelle aujourd'hui, le placement et le classement, donc le barème des points, euh, c'est le même que euh, lors des qualifications et des playoffs qu'on a eu hier. Euh, mais aujourd'hui, forcément, c'est un lobby unique. 91, enfin même plutôt 99, euh, les derniers 99 joueurs. Euh, et euh, en fait, euh, là, je pense que ça va devoir se jouer beaucoup plus tempo et, euh, et on moins, le, on le voit. Euh, moins aller chercher du, du, du kill. Euh, en et on le game. voit, les, 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 joueurs, les joueurs sont encore meilleurs, on a passé encore un palier. Tu peux le voir, on est 82 en vie actuellement, mmh. donc je rappelle, c'est la Storm à 70. Donc là, on a 12 personnes qui doivent mourir, sinon la Storm va tomber. Et la Storm en solo, malheureusement, ça pardonne pas. C'est très difficile de pouvoir délai quand tu te fais surprendre par la Storm. On est parti donc sur Arc qui, qui, qui est en train de se fight, qui préfère de désengager le fight. Ouais, il est en train de un petit que... peu gentiment, il fait cette gentiment. pour maintenir euh, son flot de construction un petit peu euh, voilà, euh, ouvert, un petit peu au-dessus et euh, prendre des pics sur ce euh, top bâtiment, mais euh, voilà, hein, ça, ça a avorté on, gentiment. On, on, et, voilà, il on, tente, on tente des petits pics par-ci par-là pour mettre des dégâts de Storm, justement, si on vient à se faire surprendre qu'on ait moins de Storm à mettre, mm. et je vois peut-être un fight qui a l'air de se peaufiner euh, en face de nous, euh, c'est Ayard, si je dis pas Ayard, qui, qui, qui prépare justement pour le colis. Donc le colis qui nous offre un moyen de rota, le pad et une arme violette minimum dans le colis. Donc très rentable en solo de, de, pouvoir, de pouvoir jouer ce, ce colis. Il nous et a Ayard, fait 8 un... piments, 8 piments Top avec 2 7 kills hier. Top 1 7 kills hier et là il est encore oui, oui, super bien. bien. Sur ça, hein. Deux pads, deux pads avec 8 piments donc. Le late game, on est super bien. Là, le plus dur va être de savoir gérer la, la Storm, de pouvoir gérer la Storm oui. et ne pas mourir sur nos retards. Mais dès qu'on va être en late game, on va, pouvoir, on va pouvoir se laisser exprimer. On a un bon pompe, on a, on a des pads, de la rota, du shield, beaucoup de shield, un très gros stuff. 
on est plutôt bien du côté de, de ailleurs. Complètement et on va switcher sur la POV de Ariana SMG qui euh, voilà, rentre dans une box et va récupérer son kill face à cet adversaire. Euh, et puis bah voilà, on retourne sur la POV d'ailleurs, c'était juste du simultané. Il a Allez, récupéré un source, donc, le, le, le kill comme mm -hmm. tu as dit, il a récupéré le petit spider. Donc pour la rota, il n'avait rien du tout en rota. Et l'all-in qui passe, la storm qui passe, la rota qui va pouvoir être faite juste après. Ayar qui est en train d'entamer sa rota en voiture. Très rapide, Exactement. voilà, on, on avance. Alors on va voir si on décide d'aller prendre juste des hauteurs classiques pour commencer ou si on décide plus d'aller euh, se centrer sur, euh, sur le centre de la carte. Généralement, la solo, les gens aiment bien aller se placer sur, euh, sur le centre de la carte pour avoir le moins un oui. rota en fait sur les prochaines zones et avoir moins de chances de se faire laser. Oui, et euh, donc là, on est sur la POV par un de, de ses billes qui va euh, sortir de la zone gentiment avec son véhicule euh, récupérer quelques euh, champignons sur le chemin il a le requin cœur hein, qui l'accueille pour la sortie de deux zones mais voilà il fait son petit bout de chemin tranquillement un stuff plutôt euh, décent et on va euh, switcher sur un nouveau fight du moins une nou nouvelle confrontation avec Ariana hein, qu'on avait vu juste Ariana avant qui, faire qui avait ce pris petit un kill juste avant Exactement, qui avait pris un kill juste avant. Malheureusement, on n'a toujours pas de shield dans son inventaire. Mais il est contre Stinger. S'il si, si arrive à tuer Stinger, il va pouvoir récupérer pas mal de shield. Il va pouvoir aussi récupérer de la rota. Mais attention, on n'oublie pas, on est sur une phase finale. Les joueurs, euh, les joueurs sont très très forts individuellement. Et surtout qu'on a un stuff plutôt correct. En l'occurrence, la petite PM légendaire. Qui, qui, qui fait des ravages hein, cette PM légendaire, on voit d'ailleurs depuis, euh, depuis hier, des joueurs qui jouent double, triple, même triple PM, ouais. c'est extrêmement fort cette, euh, cette petite PM et les joueurs l'ont très bien compris ils savent l'utiliser, on est parti directement sur, euh, sur Magie Magie Magic. qui est à 89 dégâts au dessus de la Storm, 6 personnes encore à mourir Va falloir peut-être aller chercher, euh, ouais, va falloir peut-être aller chercher ce un peu de dégâts pour ne pas se faire surprendre. Ça me paraît un petit peu léger, 82, 82 dégâts au-dessus. Et on a Camille on a... posté perché euh, sur, euh, sur sa grande montagne. Et on dit là que c'est un pareil hein, qui euh, commence à se positionner. On va être dans la phase euh, un petit peu euh, ouais, latente euh, où les joueurs vont plus se regarder, garder les positions, attendre le déclenchement des nouvelles zones. Et c'est bien ça parce qu'on peut s'apercevoir qu'il a euh, comment dire, la, la, la petite bombe givrante au sol et il pourra euh, même la caste pour euh, glisser et euh, aller très très loin grâce à cette colline et cette top water. Ça serait beau s'il nous propose ce type de gameplay, ça serait extrêmement beau de voir une rota avec la petite bombe pour pouvoir avancer plus vite. Là on est parti sur Snazy, donc Snazy voilà, qui, qui joue un petit peu la zone, on a des medikits, on a tout ce qu'il faut, on a 100 dégâts au-dessus de la Storm, ça me paraît, paraît ok, attention tout de même que ça descende pas trop, 6 personnes à mourir actuellement. Oui. Et il se, fait jouer, que, il ouais. se fait jouer Snazy, on n'aura pas le temps de se mettre le, le medikit, l'adversaire qui, qui a très bien compris qu'il sortait de la zone. Snazy qui est en train de subir un petit peu la, la pression. Ouais, il est en train de se faire tirer euh, dessus. Euh, le fight euh, a commencé à, à créer un intérêt majeur pour... Euh, oh, belle, 115 hein, Il va pouvoir euh, all in the box, continuer à forcer. Je sais même pas... Non, je pense pas qu'il a récupéré le kill. Il n'a pas pris le kill, il n'a pas eu la régène ouais. malheureusement. Le kill, le kill n'a pas été récupéré pour Snazy. Mais c'est pas grave, on a pu se récupérer des mini du heal. Des dégâts aussi de Storm un petit peu, ça fait les affaires. Bon, certes, on aurait préféré récupérer ce petit kill. Mais au moins, on est en vie, on a du build, on va pouvoir sortir de zone, on a encore la voiture d'ailleurs qui, qui est encore à côté où il va pouvoir avancer donc on est plutôt bien. On est parti sur Kinzel, Kinzel qui a pris une très 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 grosse hauteur hein, pour pouvoir justement mettre des dégâts pour la Storm, on le voit il y a 229 dégâts au dessus la Storm qui est en train de taper actuellement sur, euh, sur, euh, sur les joueurs trois personnes à mourir pour euh, pour comment, pour euh, cancel cette Storm pour, euh, pour ça s'en va pour, pour ça s'en va, excusez-moi et là, du coup, ouais, donc avec cette hauteur sur Shifty Shaft, euh, il pourra voir un petit peu euh, tout, tous les alentours. Et Wavy Chips, qu'on a vu hier, qui avait voilà, lié un top 1, je crois, en plus. Qui a fini même cinquième, euh, si je dis pas de bêtises. Non, deuxième, je crois. Deuxième au classement. Mm -hmm. euh, au classement. Il repartit hier avec 200 euros, mesdames, messieurs. Deuxième au classement, donc plus, quand même assez favori, on va dire. Il, il a son spawn, il a pu traîner un petit peu le spawn, il a pu voir un, pas mal de choses. Donc, euh, je pense qu'il est, qu est confiant. Qu voilà, on le voit d'ailleurs, même deux kills, je viens, je, viens de, je viens de remarquer, deux kills, quatre points déjà 
pour commencer. Donc euh, je pense que ouais, comme, euh, comme je disais, il doit, être, euh, il doit être quand même en confiance. C'est ça, et puis euh, voilà, hein, deux petits kills, tranquille. Ouais, franchement, tu as tout dit euh, sur, euh, sur son actualité, euh, ce qui se passe. Mais c'est vrai que euh, intéressant de, 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 de suivre ce profil, surtout euh, bah, francophone du moins, euh, parce qu'il bah, est passé euh, par la case... Euh, ben voilà, hein, comme tout le monde, à faire les euh, qualifications, puis les playoffs, et aujourd'hui se retrouve en finale. Donc, euh, à voir s'il va nous euh, surprendre. Et j'en doute pas, j'en doute pas qu'il va nous surprendre. Il nous a surpris déjà hier, et je pense qu'aujourd'hui, ça, ça va être la même. On a un petit plan d'ensemble actuellement, on le voit, hein, tout le monde est déjà placé, tout le monde a déjà la position. On essaye de prendre des infos un petit peu sur qui c'est qu'on pourrait laser aux alentours, parce que là, maintenant, oui. la Storm 70 a été gérée, mais il va falloir gérer la Storm 50 sur, euh, sur la, la, prochaine, la prochaine zone. Et on a Quizy Kane, un des joueurs justement invités, il voilà, les place ce petit 19. Un autre ici, place des petits dégâts à gauche à droite, histoire euh, bah de <rire> voir s'il peut euh, se donner un peu plus d'immunité par rapport à la Storm Surge. Parce que euh, pour moi, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'elle apparaisse dans euh, les moindres délais, sachant qu'on est euh, voilà, euh, au-dessus de la soixantaine euh, à partir de ce moment-là de la partie. Euh, on est bien d'accord, euh, ça, ça peut apparaître à tout moment, non Là, ça va apparaître en fait sur la prochaine zone quand euh, la zone va apparaître donc la prochaine oui. zone, et que la zone va toucher la prochaine zone. Et là, si on est toujours au-dessus de 50, la Storm va apparaître. On est sur... Euh, ça me fume, ça me, euh, ça fume, excusez-moi. <rire> ça fume qui, qui s'est fait laser et qui n'a plus aucun shield de rechange. Donc là, bah, dites-vous, dès qu'il va prendre un hit, un simple petit hit, et qu'on va voir qu'on est dans le blanc, les gens vont pas le lâcher, il va prendre un focus de tout le monde. Donc là, surtout, il faut prendre aucun hit sur, euh, sur les rota, il faut réussir à trouver du shield... Pour se, remettre, pour se remettre bien dans la game. On là, analyse un peu la situation, il a vu, vu qu'il y avait des toiles, voilà exactement, il a vu qu'il y avait des toiles pour, pour pouvoir faire la rota. Notre bad ah, player aussi d'ailleurs qui, qui nous a surpris, notre bad player hier qui a rentré des très bonnes games, on l'a oui. vu plusieurs fois notre bad player, euh, il nous a, pour le coup il m'a bien surpris, c'est vrai qu'il a fait de, de très 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 bonnes games hier sur les demi-finales. Exactement, un des joueurs justement qui nous avait pareil surpris, hein. on a de manière eu sur ces deux précédentes journées bah, des noms qui sont ressortis, par exemple Cop aussi, hein, qu'on a vu hier pas mal, comment dire, pas mal bien, enfin bien joué, bien s'exprimer en partie, à nous créer euh, voilà, des, des, des belles petites actions, euh, le joueur oui. italien qui avait fait justement top 10, hein, qui, qui était dans le top euh, des, euh, des joueurs de ce jour 2. C'est ça, qui jouait d'ailleurs lui sur la méta piment. Euh, Cop, Cop oui. qui, était, euh, qui était un joueur piment qui, qui ne jouait justement pas le Spider-Man et ça a plutôt bien marché d'ailleurs hein, pour, pour lui sur les phases open et même sur les phases, euh, sur les phases demi on va voir s'il continue s'il maintient le gameplay donc euh, bah, sur cette phase finale on, on verra on verra on verra on a Trida qui est en train d'exploiter de, le, le Spider-Man ouais. pour, euh, pour Rota il se déplace très très bien Très doux rapidement, et, et politique à la fois, ouais, la manière dont il s'est déplacé, gentiment se placer, comme si euh, il était au-dessus des problèmes. Mais euh, ouais, voilà, ça a commencé à, à s'échauffer. Hein. On l'a vu, cette zone qui vient d'apparaître, enfin, du moins, cette euh, Storm Search qui vient d'apparaître. On va essayer de placer quelques petits dégâts, de mettre une enforcée sur le joueur du dessus pour pouvoir mettre un peu de pression et montrer qu'il y a de la présence ennemie juste en dessous et qu'elle n'est pas là pour rigoler. 9 personnes encore à mourir pour, euh, pour pouvoir justement ne plus avoir cette, euh, cette storm. Ça. C'est beaucoup, hein. 9 personnes en solo, c'est beaucoup. Euh, là, il va falloir aller chercher des dégâts si on commence à être à 50, 100, même 100 dégâts ouais. au-dessus. Hein, ça, peut, ça peut descendre très rapidement si on a quelqu'un qui a mis beaucoup de, de dégâts et, que, et qui meurt. Attention de ne pas de faire surprendre. Sur, en tout cas, du côté de Stacy. On est plutôt bien, 253 dégâts au-dessus de la Storm, on, on, on est super bien, on va pas, on va pas chercher non plus à, à se mettre en danger, à faire des all à se mettre en danger pour, pour aller chercher de la Storm, on a tout ce qu'il faut, et la Storm d'ailleurs qui vient de partir à l'instant. Exactement, on passe à la cinquième et ça va, euh, bah on est sur la 50-50, sur la ça va commencer à être compliqué, hein. c'est maintenant où justement on va passer au, 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 au cru de l'action, et on a Fasher qui est mort aussi, je le vois dans la kill feed actuellement. Fasher, un des Fasher qui est mort et bon à noter. surtout, 
Snazy, Snazy qui va devoir faire sa rota, aucun moyen de rota actuellement sur, euh, dans son inventaire, que ce soit piment, spider, pad, on n'a rien du tout, donc on va devoir utiliser la rota de nos adversaires, mais le problème c'est que si nos adversaires autour de nous n'ont pas de rota, on va devoir traverser à la nage euh, le Grand Lac, et comme tu peux le voir déjà sur, euh, sur le, la petite carte qui est en bas à droite, il y a déjà beaucoup de monde qui, qui est placé sur, euh, sur ces montagnes. Exactement, et qui vont faire... Euh... Voilà le, 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 le barrage, prêt à récupérer les petits points à gauche à droite, on rappelle, hein, deux points d'élimination. Euh, on est sur du six game euh, Xeware aujourd'hui, non euh, Je suis pas sûr, je crois que c'était 5 game. Euh, je crois que c'était 5 game aujourd'hui, mais peut-être si, je peux, je peux me tromper. En, en haut à droite, va... tu, peux, tu peux voir, on a eh, notre oui, aperçu oui, oui, de oui, nombreux oui, parties. Donc, oui, donc, Normalement c'est 6 game pour une finale, pour une finale ouais. 6 game okay, aujourd'hui okay. donc. Euh, on est sur Quazy, Quazy donc qui a été invité, trois piments restants, du huile blanc avec des mini, on a tout ce qu'il faut pour, pour pouvoir tanker des, tanker des hits. Il se prépare pour la hauteur, hein, j'ai bien l'impression, là il est plutôt bien, bien positionné. Aussi, hein. Il a la une Mark 7 avec seulement 15 balles par contre, il va pas pouvoir la rentabiliser très longtemps, c'est surtout le pompe légendaire qui va, euh, qui va lui donner... Euh, bah les, les, les dégâts pour clutch euh, ses prochains combats mais c'est vrai que là pour l'instant c'est euh, relativement léger euh, en termes de, de switch d'armes Exactement, comme tu as dit, c'est très léger niveau des balles, on avait 15 balles. Pareil pour, euh, pour Lu, Lu 900, 984, qui euh, a 30 balles malheureusement dans sa, dans sa petite euh, AR. Mais après, on a ouais. toujours la petite PM, la PM pour, pouvoir, ouais. euh, pour pouvoir aller chercher bah, justement ce late game et euh, potentiellement même des all pour avoir des refresh. Mais on n'a aucun moyen de rota et 360 de build. C'est peu pour cette première mouvante. C'est très très, très peu. Commencer, hein. Zewer, ça va commencer, j'espère que tu es prêt, j'espère que les chats sont prêts actuellement, vous regardez le Monaco Gaming Show, la zone qui commence à avancer, on passe de la 6 à la 7ème, et on va être en full moving, donc le plus gros bas de l'action va se dérouler maintenant, les 44 joueurs actuels, euh, il n'en restera plus qu'un à la fin, et surtout, et surtout que là, il va falloir qu'ils descendent à 30, à 30 très rapidement, sinon la Storm va apparaître à la fin de cette, de cette zone mouvante. On voit du côté euh, en bas, donc du côté de l'U984, qui, qui fait une très 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 bonne rota, qui a réussi à bien se... à bien esquiver tout le danger, il est descendu directement le grand, ça lui a permis d'économiser oui. un maximum de, de matériaux. Quazy qui est toujours en vie avec, euh, avec toujours ses deux petits piments, donc ça c'est tout, c'est très très bien, on est à 179 dégâts au-dessus pour la Storm. Camille Kami, winner des top. FNCS Rio, si vous vous souvenez bien, qui a actuellement la hauteur, qui contrôle parfaitement cette hauteur. Ça sent Il bon pour très, Kami. Très bien. Ça sent très très bon. Et Snezia, hein, qu'on connaît hein, dans cet exercice de fin de partie, euh, qui va peut-être aussi euh, s'exprimer et nous faire de belles choses. Kami avec cette top hauteur, euh, qui met un double 25 sur le petit joueur. On essaye de mettre les balles de pompe euh, sur les ennemis euh, aériens. Attention, le backstab ici, ça récupère. Dans le dos, il ne l'avait pas entendu. Ça va casser le lopat pour essayer de perdre de la hauteur et également s'échapper de cet adversaire qui l'a mis à 32 HP left. C'est relativement compliqué. Plus jouer euh, de euh, la zone, se placer et trouver le timing de se mettre des potions. Par contre, on soulignera incroyable temps de réaction de Camille pour, euh, pour pouvoir bah, délai justement, comme tu as comme tu l'as très bien dit, son adversaire est arrivé dans son dos, il a réussi à setup très rapidement sur le pas très rapide pour pouvoir descendre. On est parti sur Adfine de Elder 2 qui va peut-être tenter le lead sur son adversaire et, et qui vient le full laser et ça tombe, le mais peut-être peut le deuxième, le deuxième c'est validé un Fazer qui est chaud bouillant, qui est chaud, chaud bouillant, mesdames, messieurs. Le double Mais kill il directement. Bloquer, hein. Il est en train de se faire bloquer, hein. il a créé le, le, le petit euh, double kill Mais euh, je vois que ses matériaux sont euh, vraiment lourds Il a plus que 150 de bois, il s'est pris un petit stomp De la part du joueur, euh, bah, juste en face à la SMG euh, Pour le descendre très très bas en termes de HP vert Et on va passer sur la POV de ARS Umi Qui va euh, essayer peut-être euh, voilà, hein, de, 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 de faire son, son petit bonhomme de chemin Tranquillement, il va la récupérer ses edits, ça retourne chez lui Et Snacy qui vient de mourir Snazy qui Dommage. vient de tomber donc dans le top 15, on a pu quand même marquer un maximum de points du côté de, de Snazy. C'est bien, il faut faire des games avec des points, il faut aller chercher des points à toutes les games. On a un build fight du côté de Fury qui conteste cette hauteur, j'ai vu. Ires qui est toujours en vie, Fury qui, qui nous a fait une belle presta aussi euh, hier sur cette dernière game. Qui se qualifie oui. d'ailleurs sur la toute dernière game, il va décrocher oh. le top 2. Allez, un on, un, a Triada, on a Triada, Triada... 
Des petits poissons pour pouvoir, euh, pour pouvoir délai la zone. On va pouvoir revenir tranquillou. Avec le Spider-Man également, il voilà, va prendre son temps gentiment pour repasser du côté safe. Oh la balle dans le dos, attention peut-être Et non il va rien profiter de tout ça, aucun refresh, aucun heal. Alors que Quizzy Game voilà, revient de récupérer le, le kill sur euh, Arfine qu'on a vu tout à l'heure avec ses deux kills à la SMG. Et ben bah, c'est une fin d'aventure pour lui, tandis que Quizzy euh, va continuer à valider la sienne. Il a les Medibrumes pour tanker un petit peu plus la zone et trouver voilà, le temps de se mettre les mini potions. Ils sont plus que 7 joueurs, c'est la fin quasiment de cette première game du Monaco Gaming Show. Attention. Et il s'est bien remis, ta Quizzy qui s'est super bien remis. Peut-être qu'il va aller chercher le refresh. Je vais quand même pas beaucoup de build. La balle, Là, ça croire. touche pas la balle de pompe. La deuxième qui touche, bien ça joué. récupère le kill. Et on récupère des maths aussi sur cette action. Peut-être même le deuxième kill de, de Quizzy. On s'est fait crack, mais on va pouvoir se reshield tranquillement. 5 personnes en vie. Fury qui vient de tomber. Et là, Quizzy, il faut plus que il continue. 5, il l'a in the box. Alors, qu'est-ce que ça va faire Qu'est-ce que ça va faire Qui va craquer à mettre les premières balles On rappelle hein, qu'il n'a pas de SMG. Il ne peut compter que sur sa marque 7. Attention, la petite balle décale. Ça va jouer dans ce euh, milieu très très étroit. Euh, avec, ben bah, voilà, euh, sous le pont. J'ai bien l'impression. On a les spiders. On est dans le top 3. On, a... On est dans le top 3. Ires qui vient de, de s'essayer de stammer un kit. Ça ne passera pas pour Ires. Peut-être, peut-être Quizzy qui va réussir à faire tomber Ires qui est juste au-dessus de lui pour aller récupérer le kiz. 115 HP du côté de, de Ires, mesdames, messieurs. Peut-être. Ça passe, voilà, ça passe pour Ires. Joué. Situation de 1v1 maintenant. On a la bombe. On a la bombe pour pouvoir délai. Et il le sait. Il le sait. Il le sait qu'il y a la bombe. Deux joueurs restants. Deux joueurs restants actuellement. Ariana qui est en train de prendre les petits pics de time out un petit peu avec ses splash. Et il rentre dans le vide du sujet et valide le et kill de ça fin. Ça tombe. Ça tombe. Ariana qui a fait une énorme game. Une énorme première game. C'est incroyable. On l'a vu. Mais Slay. en confiance, hein, vraiment. On l'a vu Slay en early. On le voit Slay à la fin. Il a la hauteur. Il va chercher ce top 1. C'est incroyable. Une énorme game du côté de Ariana. C'est insane. Incroyable. Mmh, GG. GG, GG, propre, chose propre, on a vu euh, voilà, les, les, les Français euh, se dépatouiller sur cette euh, première game, on a vu également euh, bah, voilà, euh, euh, quelques joueurs qu'on avait pu suivre euh, hier et avant-hier, euh, voilà, euh, continuer à avoir de la présence dans le haut du classement et dans les fins de partie, notamment sur ce nouveau chapitre. Et Ariana, voilà, on voit 6 kills, 6 kills avec le top 1, 72 points, on a pris une petite avance déjà, c'est super bien. Ires qui est à la deuxième position, mesdames et messieurs, avec 63 points. Euh, euh, Kata, Katazu qui finit à la troisième position, ne mmh. vous inquiétez pas, c'est que la première game. On, on, a, on a le temps de se rattraper, la plus importante, c'est de faire des points, c'est de faire des points sur, sur toutes les games, c'est vraiment le, le plus important, et de réussir à rentrer à un moment, un top 1 sur les 6 games, pour aller se propulser sur, sur, sur le, le, top, le top du classement, sur le, le top 10. Et là, on voit hein, effectivement la moyenne d'élimination, forcément c'est sûr que la que sur la première partie, 6 éliminations, euh, c'est bien, c'est très très bien, surtout à ces mots-là de, de, de la compétition et avec le casting qu'on a en face, mais euh, c'est vrai que c'est plus les 20 kills hein, qu'on a vu euh, l'autre jour, c'est plus les, 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 les 50 kills overall, là ouais, 6 kills, euh, en fait, bah, le maximum kills, du travail c'est... On est, on est en phase finale, hein, comme, euh, comme on l'a ouais. dit, on est, on est en phase finale, les joueurs sont très très forts individuellement, ils ont du répondant, ils savent, ils savent comment aborder le fight, comment délai aussi en fight, donc euh, faire perdre du temps à son adversaire pour qu'il se fasse backstab. Il est dur de, de lancer de l'aggro comme ça sur, euh, sur des joueurs pour, euh, pour essayer d'avoir un refresh. Généralement, c'est quand tu as besoin de Storm, il faut un refresh, il faut une all-in. Mm -hmm. Et c'est là justement où il tente le tout pour tout parce que sinon, il meurt de la Storm. Et d'ailleurs, ça a été plutôt bien géré pour nos Français. J'ai pas vu oui. de Français mort de Storm. On était très très bien. On a eu Andilex un petit moment qui était passé un peu sous la barre des 100 de Storm. Mais on a Snazy qui était super bien. Andy après qui avait réussi à reprendre un peu de dégâts de Storm. On a vu mm -hmm. Talmo aussi qui était en late game, qui était en vie aussi. Enfin, les Français ont plutôt bien géré la salle ah. pour le coup. Euh, malheureusement, j'ai pas vu de Français dans le, dans le top 10 pour le moment. J'espère que sur cette deuxième game, ça va, ça va tout donner. Et j'espère qu'on verra des Français dans, dans ce top 10. 
Complètement, ouais. Et euh, comme vous avez pu voir donc sur le classement, on a vu les 10 premiers. Je sais pas si on pourra voir après même les les, les, les 20 autres joueurs, une page 2 de, de ce classement. En tout cas, j'espère que vous aimez et que vous appréciez le cast et la compétition. Euh, voilà, hein, je suis très très honoré encore une fois hein, d'être ici avec toi, Xewer, aujourd'hui. Euh, 20 000 euros à se partager. 20 000 euros à se partager à l'issue de game aujourd'hui euh, et puis oui hein. voilà regardez moi cette répartition hein, 7000 euros pour le top 1 la personne qui finira premier après ses 6 games euh, aujourd'hui repartira avec 7000 euros le top 2 repartira avec 4000 euros le top 3 1000 euros le top killer qui repartira aussi avec 500 euros donc euh, le top killer qui veut dire euh, qui a fait le plus des kills. kills oui voilà ouais, ça veut ça. que donc peut-être on va avoir euh, un petit moment où ça va, se, ça va se lâcher un peu plus. Et je rappelle aussi qu'il y a le top 6 à 10 qui repartira aussi avec 200 euros. Euh, mais ouais, le, top killer, le top killer qui va, euh, qui va sûrement... Je pense qu'il va y avoir des personnes qui vont se dire « Attends, je peux peut-être pas arriver en late game et tout par mm -hmm. rapport à mon spawn, mais je peux peut-être prendre des kills. Je peux peut-être finir Après, top ça killer. » C'est c'est pas c'est c'est pas c'est pas du du petit kill là c'est vraiment chaque joueur c'est euh, high risk high reward c'est vraiment euh, jouer sa vie euh, jouer lame aussi enfin bref faut euh, être trop bon sur euh, bien des plans de jeu bien des des aspects euh, à top killer, est-ce que c'est quelque physique, chose physique. à envisager de manière stratégique ou à faire, on va dire, de manière naturelle pour ceux qui arrivent à, à bien se débrouiller en termes généraux 